Olá, meus queridos amigos. No vídeo de hoje, eu finalmente vou realizar o meu grande sonho de me transformar num poderoso vampiro. <risos> É sério isso? É sério que o meu poderoso vampiro não passa de um calvo magricela tá andando pela rua só de cuequinha? Não é sério. O meu vampiro é só um anão de um metro e meio com um sério problema capilar andando de cuequinha no meio da vizinhança às três da madrugada. Mas cada humilhação que eu tenho que passar nessa porcaria de canal não tem nem 30 segundos de vídeo e eu já não quero ser vampiro mais. Que mané ser vampiro calvo? Você tá maluco? Tá bom, eu vou explicar pra vocês como que funciona esse tal jogo de vampiro chamado Sancap. Então, como eu já mostrei pra vocês, nesse jogo eu controlo esse van... Piro. Não é sério, rapaziada. Como que um abobado desse pode ser considerado um vampiro? O Conde Drácula deve estar tá chorando no banho de desgosto. E como todo vampiro, esse animal é alérgico ao sol. Igual eu sou alérgico à poeira. Maldita rinite. Então, ele só pode sair de casa pra sugar o sangue do pescoço das pessoas durante a noite. O que convenhamos é uma péssima logística. Que tarde da madrugada desse jeito, todas as nossas vítimas vão estar tá trancafiadas dentro de casa. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. Tocar na casa das pessoas, torcer pra elas não se assustarem com um carecão só de cuequinha, convencer elas a deixar a gente entrar na casa delas. E aí, meu parceiro? É nhau! Então já vamos testar nossa lábia de vampiro nessa primeira casa aqui. Vamos bater na porta. Alguém vai atender? Opa, alguém atendeu. E aí, cara, valeu pelo show gratuito. Mas eu vou ter que passar, mano. Tenta a sorte com o vizinho do lado. Se cuida. Até mais. Hã? Que papo é esse de show gratuito? Oh, mas o povo dessa vizinhança é grosso, viu? Não pode nem aparecer peladão na porta da casa dos outros mais. Mas é aí que entra a parte da gente explorar as coisas que a gente pode encontrar na vizinhança desse jogo. Por exemplo, bem ao lado da casa que a gente acabou de tentar entrar, daquelas famosas caixas de entregador de comida. A gente pode vestir ela, então a gente pode tentar contar uma mentira pro dono da casa pra convencer ele a deixar a gente entrar. Então, nesse caso, a gente pode, sei lá, inventar que a gente tem uma comida pra entregar pra ele. Então, vamos voltar na casa dele, vamos bater na porta. Ele vai atender de novo? Mas ele é um trouxa mesmo, viu? E aí, cara, tudo tranquilo? Por um acaso você tá perdido? Precisa de direção ou algo assim? Opa, o cara já mudou o discurso. Agora ele tá pelo menos disposto a conversar com a gente. E agora que vem a parte mais da hora. Eu vou literalmente conversar com esse cara usando o meu próprio microfone. Tudo que eu falar no microfone, a inteligência artificial do jogo vai traduzir em texto pro dono da casa entender. Então tá na hora do vampirão aqui testar o seu poder de persuasão. Boa noite. Foi aqui que pediram comida? Nó, deu certo! O jogo traduziu igualzinho o que eu falei. Tranquilo, cara. Mas isso aqui não é um restaurante. Você pode querer verificar o endereço novamente? Não, seu animal! Eu não vim pegar comida, eu vim entregar comida. Você aceitaria uma pizza calabresa? Ah, eu entendi, cara. Pode deixar. Eu vou dar uma passada lá na pizzaria da esquina. Valeu pela dica. Mas esse cara é um idiota. Ô, oh, seu imbecil, eu tô a meia hora tentando mentir pra você pra entrar na sua casa e chupar o seu sangue. Agora você deixa eu passar. Não é que o jogo traduziu certinho até a pistolada que eu dei pra cima do pobre coitado? Ah não, cara, eu não tô afim dessas vibrações de vampiro, não. Pode achar outra casa pra assombrar, eu tô fora. Não, amigão, peraí, eu não era vampiro... Não. Pô, mas essa vida de vampiro é difícil, viu? Bom, já que essa casa não tá dando certo por enquanto, vamos tentar a casa do outro lado da rua. Vamos bater na porta. Entregador chegou! Ah, dessa vez é uma senhorinha. Oh, meu Deus, querido. O que trouxe aqui no meio da noite seminu? Ah, eu esqueci de botar roupa. Teve uma aventura, selvagem? Deixe-me pegar algo quente para te cobrir. Abençoe seu coração. Pô, agora eu me senti mal de tentar... Chupar o sangue dessa senhora, viu? Mas espera, ela tá se oferecendo pra me arrumar uma roupa. Posso entrar para colocar a roupa que a senhora vai me dar? Ó, oh, traduziu certinho. Ó, oh, meu doce rapaz, eu sei que não posso deixá-lo entrar ainda. Não é seguro ter estranhos em casa a esta hora. 
Eu odeio idosos de 80 anos que ainda tem bom senso. Mas não se preocupe. Vou trazer as roupas para você. Fiquei mesmo, querido. Bom, por hora eu vou só aceitar as roupas dela. Talvez isso crie um laço entre nós dois. Ok, eu aceito as roupas. Muito obrigado, querida senhora. De nada, <risos> querido. Eu volto já com algumas roupas confortáveis para você. Espere um momento e eu as trarei. Você é uma pessoa jovem tão educada. Deus abençoe você. Ah, não, minha senhora, não me trata bem, não. Como é que eu vou chupar o seu sangue depois disso? Pera, se eu sair da conversa agora, ela vai fechar a porta. Se eu bater de novo, ela vai trazer as tais roupas? Minha senhora, quero minhas roupas. Receio que não consiga trazer as roupas para você, afinal. Parece que minha gata se apegou a elas e não quer soltar. Deus a abençoe. Boa sorte encontrando algo diferente, querido. Ah, pelo amor de Deus! Eu juro que não aguento mais ser vampiro. Tá, esse lance de ficar andando peladão como entregador de iFood... Não tá dando certo. Vamos dar uma vasculhada pela vizinhança pra ver se a gente encontra alguma outra roupa. Ah, rapaziada. Bem aqui na frente a gente pode colocar roupa de pedreiro. Será que a gente consegue convencer eles a deixar a gente entrar na casa? Dando uma desculpa que a gente precisa fazer alguma reforma na casa? Vamos tentar entrar nessa primeira casa aqui de novo. E aí, cara, beleza? Tá afim de começar uma festinha de construção ou algo assim? Que mané festinha de construção? Tá achando que eu tô no Minecraft? Senhor, eu sinto muito, mas parece que sua casa está com um vazamento que eu vou ter que verificar. Deixa eu entrar, por favor. Essa desculpa foi boa. Eu desisto. Não tem um lazarento que vai me deixar chupar o sangue dele nessa maldita vizinhança. Ai, vamos tentar ir na casa da senhorinha de novo. Minha senhora, precisa arrumar sua casa, tá toda quebrada. Olá. Meu bem, abençoe seu coração. O que traz por essas bandas a uma hora tão tardia, meu querido? Senhora, está tendo um vazamento na sua casa. Preciso consertá-lo pelo bem da vizinhança. Me deixa entrar. Não, não, não. Me deixa entrar. Oh, uma infiltração, você diz. Que gentileza da sua parte oferecer sua ajuda. Entre e dê uma olhada. Eu ficaria muito grata pela sua ajuda. Aê, caramba! Ó, oh, coitada da véia vai morrer, gente. Eu entrei na casa da véia. Eu entrei na casa da véia. Chegou a hora, eu vou matar a pobre coitada velha. Volta aqui. Isso não estava na receita. Eu peguei a velha. Eu. Eu matei a pobre coitada velha, gente. Só sobraram a roupa e a peruca da senhorinha. Ah, eu posso me fantasiar da velhinha agora? Meu Deus, que cena bizonha. É o primeiro caso de uma vampira idosa de 90 anos. Eita, 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 peraí. Eu saí da casa e agora tem um policial patrulhando a rua. A vigilância do bairro está te perseguindo. Use shift para se transformar em um morcego e escapar. Ah, é? Eu posso virar morcego? Nossa senhora, eu realmente vi no morcego. Olha, que criatura mais bizonha. Mas pelo menos deu certo, hein? O policial foi pro outro lado da rua e parou de vir pra cima de mim. Mas agora a pergunta que fica é... Será que alguém abriria a porta no meio da madrugada para uma humilde senhorinha? Vamos tentar pela milionésima vez entrar nessa casa amarela maldita? E aí, tudo tranquilo? Bem-vindo ao meu cafofo, minha querida senhorinha. Como que tá a vibe dessa noite, hein? Boa noite, meu querido. Eu estou sofrendo de insônia. Será? Será que você poderia deixar eu cozinhar uns biscoitinhos pra você? Pô, biscoitinho de idosa. Todo mundo gosta do biscoitinho da avó. Ele tem que deixar eu entrar. Hum, Insônia, né? Que difícil, mano. Mas e aí? Tô sempre pronto para uns cookies. Vamos soltar um só massa na cozinha? Simbora. O quê? Ele vai deixar a senhorinha entrar? Quem diria que o melhor disfarce de um vampiro seria uma idosa de 80 anos com problema na coluna? Isso mesmo. Vou fazer uns biscoitos deliciosos. Agora deixa eu entrar, molecote. Que eu vou chupar esse sangue todinho. É disso que eu tô falando, minha parceira. Eu já consigo sentir o doce no ar. Mal posso esperar pra provar esses cookies deliciosos que você vai fazer. Então vamos entrar. Vamos para a sua cozinha para fazermos os biscoitos. Aí, galera, ele vai deixar eu entrar. Ele vai deixar eu entrar. Deixou, deixou. Ah, meu jovem descolado. O senhor tá lascado. Não adianta fugir, não. Diferente da véia, eu vou morder sem nó. Mano, essa mordida é fogo puro. Nossa senhora, ele explodiu um monte de coisa diferente. Dá pra pegar a caixa de som dele, dá pra pegar a roupa e até o headphone. Deixando de ser uma idosa pra virar 
um cara descolado. Beleza, então a gente já conseguiu limpar as duas primeiras casas da vizinhança. O problema é que pra chegar nas próximas, tem um policial maldito ali, ó. Vamos estar tá de olho. Vamos bater aqui nessa próxima casa. Quem será que vai atender, hein? Ah, é um é homem de terno. Né? E aí, garoto descolado, qual que é a boa? Pronto pra mandar umas rimas iradas ou o quê? Vamos fazer essa colaboração cripto bombar, cara. Ah, ele gosta de criptomoedas? <risos> já tô entendendo como que eu devo agir. Estou interessado em aprender Bitcoin. Posso entrar para o senhor me ensinar? Será que ele vai deixar? Ó, uhum. oh, ele gostou da interação. Opa, aí eu gostei do papo. Eu me identifico com esse assunto. Eu amo espalhar o amor através do Bitcoin. Ah! Então vamos mergulhar juntos nesse mundo de criptomoedas. Vou te passar umas informações, mano. E vamos garantir que seu jogo de Bitcoin esteja forte. Jogo de Bitcoin? Mas que papo é esse? Então tá bom, então. O importante é eu conseguir sugar o sangue dessa bobada, ok? Vamos entrar na sua casa e você me passa todas as dicas sobre Bitcoin. Será que ele vai deixar eu entrar? Olha, ele gostou da conversa de novo. Eu entendo a sua empolgação, cara. Mas eu não posso simplesmente deixar qualquer um entrar na minha criptocaverna. Criptocaverna. Criptomoedas são tipo um templo sagrado, sacou? Mas relaxa, eu tô contigo. Eu vou te passar umas dicas valiosas sobre Bitcoin aqui mesmo. Sem precisar de visita. Não, amigão, eu quero visitar a sua casa. Ok, o que você pode me ensinar sobre criptomoedas? Aí o abobado simplesmente fez um textão gigantesco falando sobre Bitcoin que eu não tô afim de dublar pra vocês. Está tarde da noite. Não seria muito melhor se eu entrasse na sua casa pra você me ensinar sobre as moedas? ficar aqui fora no sereno, amigão. Eu vou pegar uma gripe. Desculpa, cara, mas eu preciso manter minha caverna cripto em segredo. Além disso, já tá tarde. Eu tô super concentrado, sacou? Ah, não. Deixa eu entrar, amigão. Deixa eu... Uh! Ah, que beleza. Agora o policial tá camperando a casa do homem das criptomoedas. Vou fazer o seguinte. Aqui na porta da nossa casa, por incrível que pareça, esse tempo todo tinha uma roupa esperando pra ser vestida por mim. É... Eu não precisava ficar peladão andando pela vizinhança até agora. Ah, a gente pode pegar o capacete que tá na porta da casa do homem. Ah, não. Lá vem o policial de novo. Como é que bicho chato. Vou ter que virar morcego. Sai. Mas esse policial é muito chato. E ele ainda roubou o capacete. Roubou o meu disfarce, desgracento. Mas pelo menos, ó, tem outro capacete aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair da porta dessa casa. Sei lá, vamos tentar entrar nessa casa aqui agora. Vamos bater na porta. Quem vai abrir? Pô, é uma mulher. O que você quer dizer? Eu não te trouxe nenhum pacote. Hã? Que, que mané papo de pacote? Já tá achando que eu sou entregador? Não, minha senhora. É que eu acabei de sofrer um acidente de moto e ralei todo o meu joelho. Será que ela me ajudaria a... Consertar o meu joelho? Ah, meu, isso parece grave. Você está bem? Precisa de algum curativo ou algo do tipo? Por favor, minha senhora. Eu preciso curar o meu joelho. Ele está muito machucado. Ai, eu não acredito que eu estou dizendo isso, mas tudo bem. Entre. Mas não encoste em nada e não faça bagunça. <risos> Vampirão, vai, ó. Chupa. Pau pescoço. Desculpa, foi ridículo. Eu me empolguei. Muito obrigado pela sua ajuda, senhora. Tudo bem, entra logo. E tenta não tornar isso mais estranho, ok? Sem problemas, minha senhora. Posso entrar? Lá vai, galera, lá vai. Sim, claro, pode entrar. Mas apenas lembre-se. Eu tenho regras. Por isso, não abuse da sorte. Tudo bem, minha senhora, vai com calma. Sem problemas. Apenas me siga até a cozinha. Eu posso ter alguns materiais de primeiros socorros lá. Tá bom, minha senhora, só me deixa entrar logo. E vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar. Eu sou um vampiro, minha parceirinha. Um vampiro calvo de cueca, eu sei disso, mas... Eu vou chupar seu sangue. E a sopa dela saiu voando igual o milho virando pipoca na panela. E agora a gente tá vestido como essa mulher que a gente... Ah, o policial me enchendo um raio da paciência de novo. Não roube minha roupa. Ele rouba minha peruca. O desgracento do policial roubou a minha peruca de mulher. Eu odeio ser vampiro. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse capacete e vou atrair a atenção dele pra ver se ele troca o capacete pela peruca. Não, ele, ele tá usando a peruca e o capacete agora... Ô, oh, mano, odeio esse policial. Agora eu sou basicamente um calvo usando uma roupa ridícula. Pronto, consegui me vestir da garota de novo. Porque aparentemente era só eu ter entrado e saído do jogo que todas as roupas voltavam para suas respectivas casas. Ou seja, eu não precisava ter dado todo esse 
Chilique. E agora eu quero tentar voltar na casa do homem das criptomoedas. Mal policial desgraçado, não deixa. Olha, eu achei um sombreiro atrás da casa da véia. Jesus amado, que cena ridícula. Vamos tentar bater na casa do homem das criptomoedas de novo. Pra ver se ele deixaria uma mulher entrar na casa dele. E aí, cara, bem-vindo à casa cripto. O que te traz a esta hora iluminada pela lua? Vamos falar sobre o crescimento exponencial do Bitcoin e como iremos conquistar. Blá, 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 cala a boca, meu amigo. Olá, meu senhor. Será Será que você poderia me ensinar sobre criptomoedas? Beleza, ele se interessou pelo papo. Agora eu preciso dar um outro papo convencendo ele a gente entrar dentro da casa dele. Senhor, eu não me sinto à vontade de ter esse tipo de conversa financeira do lado de fora. Alguém pode roubar as suas informações. Conhecimento é ouro, meu amigo. Alguém aqui fora pode roubar elas. Boa observação. Temos que nos manter seguros no mundo das criptomoedas. Fique tranquilo. Estou com a segurança em dia. Podemos continuar essa conversa em um local mais privado e seguro. Opa! Tô gostando pra onde tá nesse papo, hein? Onde seria um local seguro para podermos conversar sobre esse assunto? Essa é uma ótima pergunta. Nada supera uma conversa cara a cara para garantir a privacidade e segurança. Que tal nos encontrarmos no meu canto de criptomoedas de alta tecnologia e outra seguro? <risos> Vou entrar na casa do engomadinho de terno. Eu acho uma excelente ideia, senhor. Então vamos entrar. Incrível. Bem-vindo à minha toca de cripto. É, seu engomadinho. Vou chupar seu sangue e ainda vou roubar seus bitcoins. Toma! Isso é dedutível de impostos? Ah, que papo é esse, amigão? Eu tô chupando seu sangue, cala a boca! Meu Deus do céu! Vampiro engomadinho economista! Agora, vamos atravessar a rua, vamos bater na porta dessa casa aqui. Quem será que vai abrir? Um cidadão com um bigode extremamente sensual. Olá, Brian, o camarada do Bitcoin! Te traz ao meu oásis no jardim a essa hora tão tarde. Que te traz ao meu oásis no jardim? Será que ele gosta de planta? Boa noite! Eu eu gostaria de conversar com você sobre plantas. Eu sei lá do que esse cara gosta. Plantas, claro. Sobre quais plantas específicas você quer conversar? Eu tenho tomates, manjericão e algumas ervas especiais. Se é que você me entende. Orégano. Ele tá falando de orégano. Eu estou querendo plantar tomates na minha horta. Você poderia me dar alguns? Vamos tentar ganhar a confiança dele primeiro, pra depois tentar entrar na casa dele. Claro, cara. Tem umas plantas de tomate de ótima qualidade prontas para serem plantadas. Passa que amanhã que te arruma as melhores. Ah, não, amigo. Amanhã não. Não dá pra ser hoje. Tipo, agora eu entrar na sua casa e... Nhau! Você não poderia me arrumar os tomates hoje? Eu gostaria de plantá-los ainda ao anoitecer. Ih, eu acho que ele não gostou, não. Ah, desculpa, cara. Mas eu já guardei minhas ferramentas de jardinagem para o dia. Eu não consigo te ajudar hoje. Parece que vai ter que ser na próxima. Se cuida. Palhaçada, viu? Com esse tomate podre pra você, então. Não quero essa porcaria, não. Se o homem não vai oferecer tomate um engomadinho de terno, será que ele ajudaria uma simples senhorinha que está sofrendo de gripe no meio da noite? Se ele não ajudar, ele é um ser humano horrível. Vamos bater na porta. O homem vai abrir. Boa noite, Bud. Será que você poderia me dar algumas ervas para fazer um chá? Estou sofrendo com uma gripe terrível. Traduziu certinho. Ele tem que me ajudar. O que ele não gostou da conversa? Ah, que chatice. Eu sinto muito. Infelizmente, não tenho ervas para o chá. Mas eu posso te arranjar algo mais que pode ajudar com esse resfriado. E, e, ele ainda tá oferecendo ajuda. Pelo menos isso. Mas você foi grosso com a senhorinha, hein, ô mal educado. Agora eu vou chupar seu sangue é com gosto. Eu aceito qualquer coisa. Estou sofrendo muito. <risos> Olha que véia fofinha. Eu entendo. Eu posso ter algo aqui que vai aliviar a sua dor. Que tal um remédio caseiro feito de ervas? É uma receita secreta. Mas prometa que não vai contar pra ninguém. Pode deixar, amigão. Vampirão aqui não vai contar pra ninguém. Eu prometo que não vou contar pra ninguém. É nosso segredo. Eu confio em você, querida. Entra. Vamos ver se eu tenho algo que possa te ajudar. Mas lembre-se, é nosso segredo, combinado? Tá bom, eu já entendi que é nosso segredo. Agora deixa eu entrar. O quê? Ele não vai me deixar entrar? Desculpe, senhora, você é uma querida, mas eu não posso fazer isso. O quê? Ele não vai me deixar entrar? Mas ele já tinha deixado eu entrar. Esse bigodudo dos infernos é um completo bipolar. E olha quem que vem verificar o barulho da porta sendo trancada violentamente. O policial desgracento sai vazado. Uh, mas que policial chato, viu? A galera que atrás no quintal do homem tem roupa de jardinagem pra gente poder vestir. Será que ele deixaria um entusiasta da jardinagem entrar na casa dele? Não só se tiver com a faca de assassino na mão, né, o idiota? Vamos bater na porta do homem de novo. Olá, meu senhor. Estou vendendo produtos para crescimento de 
de plantas. Gostaria de dar uma averiguada? Tô pagando de vendedor de produto de jardinagem, hein? Bem, bem. Que tipo de produto estamos falando, meu amigo? Estou sempre pronto para melhorar o crescimento dos meus amados verdinhos. Mostra o que você tem. Eu tenho um produto que fará as suas plantas crescerem bonitas, saudáveis e de forma muito rápido. Esse é o sonho de qualquer jardineiro. Legal, eu fico feliz que você tenha encontrado uma solução caseira que funcione bem nas suas plantas. Me avise se quiser saber mais detalhes sobre o meu produto. Que esse é o produto... Quem tá vendendo o produto sou eu, seu idiota! Você poderia me ensinar mais detalhes sobre o seu produto? Agora ele tá me passando um textão gigantesco ensinando a como cultivar plantas com boa qualidade. Miguel, passou de três linhas eu nem leio. Olha, eu não acho seguro você ficar passando conhecimento do lado de fora da sua casa. Vou tentar meter o mesmo migué que eu meti pro cara das criptomoedas, pra ver se ele me deixa entrar. Você tem razão, cara. Obrigado por se importar. Eu acho melhor eu voltar pras minhas plantas agora. Mas foi bom bater um papo com você. Até mais. Não! Que mané até mais? Eu posso te ajudar na sua plantação? Sei lá, eu tô tentando de tudo agora. Tô desesperado. Deu certo! Ele me deixou entrar. Ele realmente me deixou entrar. Ô, amigão. Você não é a couve, mas eu vou meter a mordida. Mano, eu não acredito que o Miguel desesperado que eu dei, deu certo. E eu consegui chupar o sangue de mais uma vítima. E de quebra eu ainda sai com um bigodão grosso e sensual. Vamos continuar andando pela rua. E caraca, olha pra mansão que a gente vai bater na porta agora. Olha, mano, tem até um carro sinistro na entrada. Se eu vou bater na porta de uma mansão, eu tenho que estar tá devidamente vestido. Vamos voltar na casa do homem das criptomoedas e vamos pegar o terno dele. Aê, agora eu sou um careca de terno. Da hora demais, hein? E agora sim, vamos bater na porta da casa. Quem que vai atender, hein? Ah, eu acho que a gente se vestiu exatamente do jeito certo. Nada como um calvo pra entender outro calvo. Que diabos você tá fazendo aqui a esta hora indecente? Fica logo o que você quer. Ixi. O homem tá querendo muito papo não, viu? Bom, a gente viu que ele tem um carrão bonitaço do lado de fora da casa dele. A gente pode tentar interagir sobre esse assunto. Boa noite, meu senhor. Eu vi que o senhor tem um belo carro aqui fora. Você gosta de carros? <risos> Mas que papinho, viu? O que você tem a ver com o meu gosto de carros? Cuida da sua vida, seu intrometido. Nossa senhora. O homem tá bravo mesmo, viu? É que eu estou interessado em vender algumas peças de luxo para o seu carro. Eu não tô interessado em comprar peças de carro chiques e caras. Agora cai fora antes que eu chame as autoridades. Não, amigão, que isso? Vamos conversar. Que homem chato, viu? O policial tá vindo, o policial tá vindo. Será que ele vai me pegar? Ah, não, vira morcego. Vira morcego. Não deu tempo de virar morcego. Bem, bem, bem. O que temos aqui? Um advogado de terno passeando pelo bairro. É isso aí mesmo, meu senhor. Eu sou... Eu sou advogado. Tem algum negócio por aqui ou está apenas procurando confusão? De forma alguma, senhor policial. Eu só estava saindo da casa de um cliente. Ah, sim? E quem seria esse cliente? Você tem alguma prova de que realmente estava lá? Eu acabei de sair da casa dele? Isso é o que você diz. Então, qual é o nome desse cliente seu? O que você estava fazendo na casa dele tão tarde da noite? O nome do calvo ricão que a gente estava conversando é Charles A. Boomer. O nome dele é Charles A. Boomer. Nós estávamos discutindo sobre um longo processo que levou muito tempo. Ah, qual é, policial? Essa foi a desculpa perfeita. Charles A. Boomer, hã? E que tipo de procedimento longo exige que você visite a casa dele no meio da noite? Não parece muito correto para mim. Eu já disse que eu odeio esse policial. É um caso de vida ou morte, senhor. Por isso era tão importante ser resolvido agora. Me libera logo, policial, pelo amor de Deus. Vida ou morte, você diz? Essa é uma afirmação séria. Você poderia explicar qual é a situação de vida ou morte porque você é o único que pode resolvê-la? Eu não aguento mais! A esposa dele está sendo ameaçada por agiotas. <risos> Sei lá, eu só consigo pensar nisso. Ameaças de agiota? Você está me dizendo que a esposa dele deve dinheiro a esses agiotas? Como ela se envolveu com eles em primeiro lugar? Dívida de cassino. Dívida de cassino, é? Você está dizendo que essa mulher está sendo ameaçada por agiotas porque não conseguiu pagar suas dívidas de jogo? E por que exatamente você está envolvido nessa situação, advogado? Porque eu sou um advogado! Eu remedio situações problemáticas, caramba! Porque eu sou um advogado, eu estou tentando remediar a situação entre ambas as partes. Entendido, advogado. Estou começando a acreditar na sua história. Gostaria de ver alguma prova de que você esteve trabalhando neste caso. Por favor, mostre-me quaisquer documentos ou evidências que você tenha para apoiar suas alegações. Peraí. 
Será que de alguma forma eu conseguiria chupar o sangue do policial? Pera aí, só um minutinho pra eu testar uma parada. Senhor policial, é muito perigoso eu mostrar as provas aqui fora. Tem algum lugar mais seguro pra eu apresentar elas? Agradeço a preocupação com a segurança, advogado. Encontre-me na delegacia amanhã de manhã, 9 horas. Eu consegui do liberado policial, mas... Ele tem tentado chupar o sangue dele também. Ele falou, tá na minha cabeça que eu fiquei com fome. Vamos voltar pra mansão do ricaço mal-humorado? Que quando eu tava conversando com ele aqui na porta, eu reparei essa paradinha aqui do lado de fora. É uma mochila com vários tacos de golfe. Ou seja, provavelmente o dono dessa casa gigantesca é um entusiasta de golfe. Então vamos pegar o taco dele. Será que tem alguma roupa que eu posso vestir? Se o cara já tá mal-humorado comigo de terno, imagina só de cuequinha. O homem vai tentar me matar. Vamos pegar a nossa roupa padrão. E tem uma touca também. Tô com cara de vendedor de taco de golfe pra vocês? É claro que não, mas eu vou assim mesmo. Vamos bater na porta. O que diabos você quer bater na porta de uma pessoa respeitável a esta hora? Parecendo jogador de golfe? Ixi, será que eu tava errado ele não gosta de golfe? O senhor estaria interessado em comprar uns tacos especiais de golfe? Será que ele vai engolir essa? Não tem interesse nos seus tacos de golfe. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame as autoridades. Uma que veio chato! Tá, eu tenho uma última esperança. Eu vou me vestir de entregador de comida, porque eu percebi que bem do lado da porta da mansão tem um pacote com uma comida dentro. Então a gente pode pegar ela, como se a gente fosse um mero entregador. Vamos bater na porta. Boa noite, meu senhor. Vim entregar a comida que o senhor pediu. Agora, por favor, me diz que o senhor pediu comida. Deu certo! Ele bateu palminhas. Nossa, que hora danada, hein? Tenho esperado pela minha comida por séculos. Anda logo e entrega, tá bem? E não pense que eu não vou confiar. Se meu pedido está correto Tá, então ele está disposto a receber a comida dele Só que agora a gente tem que convencer esse homem A receber a comida dentro da casa dele Senhor, eu acho melhor Eu te entregar dentro da sua casa Pois se a comida ficar aqui fora Ela vai esfriar Nossa, mas que desculpinha ruim que eu arrumei, viu? Hum, suponho que você tem um ponto Tudo bem, você pode trazer Mas não faça bagunça ou toque em nada que não deve Opa! Oh! Pode deixar comigo, meu parceiro. Não farei nenhuma bagunça. O quê? Ele tá mudando de ideia. Eu não sei sobre isso. Você tem certeza que posso confiar em você? Só se for algum tipo de agente de espionagem tentando dar uma olhada em todos os meus bibelôs antigos? Ah! Eu só sou um entregador de comida, meu senhor. Só quero entregar a comida. Ah, suponho que você pareça inofensivo o suficiente. Mas estou de olho em você, rapaz. Entre rápido e não se demore. Vamos entregar essa comida para que eu finalmente possa comer meu jantar em paz. Ok. É só isso que eu tenho a dizer mesmo. Finalmente, alguém que entende valor da eficiência. Traga essa comida para dentro, mas cuidado. Por onde pisa? E seja rápido, estou morrendo de fome. Ok. Mas que homem chato, viu? Vou morder esse desgracento com a satisfação. Vocês não estão ligados. Não corre não, não corre não. O motoboy vampiro vai te matar. Eu mostro seu pescoço quando dou um grau na minha moto. Mais uma vítima, meus amigos. Mais uma vítima. Agora eu sou oficialmente... Um vampiro engomadinho. Cara, eu acho que a gente oficialmente fez a limpa em todas as casas da primeira parte da rua. Agora, a gente pode vir aqui. Nós temos essa casa que parece que veio do Minecraft, porque ela é toda quadradona. Mas, peraí, antes da gente bater na porta, eu encontrei esse scanner portátil em cima da mesa que me chamou muita atenção. Vamos pegar ele, porque ele pode ser útil na nossa mentira... Na conversa que a gente vai ter amigavelmente com o dono dessa casa. Vamos bater na porta. Caraca! O homem abriu a porta com a pistola na mão. Será que o vampiro é imune a uma 38? Qual é o problema, contador? Você está perdido ou algo assim? O território toprano não é lugar para calculadoras e balanços. Pera aí. Território toprano? Prano? Será que esse cara é só um segurança de um mafioso? Você só pode estar tá de brincadeira comigo. Eu inventei uma mentira sobre a agiota pro policial, que foi a única porcaria que eu consegui pensar no momento. E você quer me dizer que nessa rua realmente mora um agiota? Boa noite, meu senhor. Eu gostaria de me tornar o novo contador, o líder dos topranos. Você tem muita coragem de chegar aqui falando em se tornar nosso contador. O que te faz pensar que tem o que é preciso? Desde que nasci, tive... Muitas facilidades com contas de matemática. Eu sou um gênio da soma. Bem, bem, bem. Não és tu um verdadeiro Einstein com as suas habilidades de números sofisticadas? Mas me diga, consegue lidar com algo além de apenas adição? Precisamos de alguém que possa lidar com números e manter a boca fechada. Será que consegue fazer isso, gênio? Sou tão bom em matemática quanto sou bom em guardar segredos.
Agora eu mandei bem, hein? Olá. Bem, você é. certamente fala bonito. Mas vamos ver se você consegue colocar em prática. Me diga, qual é a sua história com esse óculos elegante e scanner de mão? Você tá tentando me impressionar ou algo assim? Ah é, mano, eu tava com o scanner na mão, eu não tinha percebido isso. Vou usar a tecnologia para a segurança do grupo. Alguém pode tentar entrar armado, escondido. O scanner vai me falar. Olha ah, lá, ele bateu palma, vocês viram? Ele gostou do que eu falei. Ele vai me deixar entrar na casa. Ah, diz que eu tô falando. Poderíamos usar alguém com você para manter as coisas seguras por aqui. Entre, contador. Vamos ver o que você pode fazer. Nossa, eu mandei muito bem nessa. Eu vou matar um mafioso armado. Olha o tapa, ao invés de tentar atirar em mim, ele simplesmente sai correndo igual um bobão. Nossa, mas é um tonto mesmo, viu? Olha, passou vergonha. Alô, Sony Toprano. Ah, o nome desse cara esse tempo todo era Sony Toprano. Sony Toprano. Tony Soprano. Gostei da referência. Eu não sei se eu quero me vestir igual um mafioso. Ninguém vai abrir a porta pra mim. Mas agora sim, galera. Agora a gente pode oficialmente falar que a gente fechou toda essa rua. Chupamos sangue de geral. Eu vesti a primeira roupa que eu achei. Só pra não ficar igual um tapado andando de cuequinha pela rua de novo. E agora a gente vai virar lá de cá. Porque a polícia tá desconfiada de mim. Vambora. Ah, não. Tem outro policial aqui. Ah, pelo amor de Deus. Nunca vi tanta vigilância numa rua assim. Esse lugar com certeza não é o Brasil. Ah, eu vou ter que virar morcego, mano. Vou ter que virar morcego, que policial chato E o lazarento ainda roubou minha peruca Olha que maldito Como eu dizia, vim pro lado de cá Vamos bater na porta dessa casa E ver quem que vai abrir Ah, que beleza, aparentemente é um cosplayer O nome é Sakura Otaku Por incrível que pareça, eu acho que eu tenho muita coisa Pra conversar com esse cara Vamos lá, Juliano, você pode ser um vampiro Mas você também é um otaku Você dá conta dessa Olá, é tão legal ver um estranho misterioso na minha porta Como eu posso te ajudar? Olá Gostaria de assistir um episódio de One Piece comigo? Será que ele vai entender o que é One Piece? <risos> bateu palma! Ele bateu palma! Oh, meu Deus! One Piece é meu anime favorito! Me inclua nisso! Vamos zarpar e assistir juntos! Mas não é zarpar, amigão? Não, não, não! Nada de zarpar! A gente vai assistir aí dentro. O problema é que a minha televisão está sem internet. Podemos assistir na sua televisão ao One Piece? Será que a Sakura Otaku vai é cair nessa? Nada. Acho que caiu, hein? Sugou, hein? Claro que podemos assistir One Piece na minha TV. Tem uma série inteira salva no meu disco rígido. Pô, mas aí é pirataria, minha senhora. Aí não pode não, né? Seria uma honra assistir a One Piece na sua casa. Eu estou super empolgado por ter um companheiro para assistir One Piece comigo. Vamos fazer dessa uma noite para lembrar. Vai ser a melhor noite otaku de todas. Nossa, essa foi muito fácil. Eu literalmente só precisei ser eu mesmo. Ridículo e viciado em animes. E agora eu vou matar... <risos> O jogo bugou, o jogo... O jogo bugou, mas já desbugou e eu vou meter a mordida Gear 5 na Sakura Otaku. Quem mandou gostar de One Piece? Se você gostasse de Teletubbies, eu nem ia querer ter papo com você. Mentira, eu queria ter muito papo com você, porque Teletubbies é incrível. Eu sou um carecão andando de cuequinha ridícula no meio da madrugada. Parece que quanto mais pessoas você vai chupando sangue, maior fica a vigilância dos policiais. Fala no lazarento, lá vem ele, vira morcego, sai fora. Cambada de chato, viu? Vamos vir pro outro lado da rua agora, que tem essa casa bonitaça aqui. Eu gostaria de tentar ser um desentupidor de privada. É sério? Será que é uma boa ideia? Não, não é uma boa ideia. Eu achei que eu ia segurar o desentupidor de privada na mão. E não que o tapadão ia botar ele na cabeça. Boa, imbecil. Tá vestido de forma tão ridícula que chamou a atenção do policial. O policial me pegou. Policial, na moral, vai se lascar. Eita, o que é isso em cima do banco? Ah, é uma bolsa. Tá, eu peguei essa bolsa. Será que ela vai ser útil pra eu bater nessa porta? Nossa! É uma mulher extremamente elegante. Oh, meu Deus! Porque alguém estaria usando um desentupidor de vaso sanitário na cabeça? Que tipo de estratégia de vendas é essa? Eu preciso falar com o gerente dessa campanha publicitária. Pera aí, então... Ela tá fazendo uma campanha publicitária e ela acha que o fato de eu ter aparecido com um desentupidor na cabeça é porque eu estou fazendo parte dessa campanha e não porque eu sou um completo idiota. O gerente pediu para eu vir até a casa da senhora para ver se você aprovaria a fantasia da peça publicitária. Esse migué foi bom, hein? Absolutamente não. Eu não vou permitir que alguém encanador armador entre na minha casa sem ser convidado. O quê? Mas eu nem falei nada, eu nem... Não é esquisita, viu? Que tal? 
Tô melhor vestido agora. Bem, né? bem, bem. Quem temos aqui? Um hipster super estiloso batendo na minha porta a essa hora inapropriada. Você entende de quão tarde é? Gerente, por favor. Por favor. Não me expulse da sua casa. Eu gostaria de ser o seu mais novo estilista. Ó, oh, querido, eu não preciso de ajuda com o meu impecável senso de moda. Agora, por favor, saia a gente meu em antes que eu chame as autoridades. Não, por favor, a senhora precisa se vestir melhor. Essa mulher tá me irritando. E com essa toquinha, Tomás Style agora. Boa noite, senhora. Gostaria de ser o seu mais novo modelo. Ah, realmente? E por que eu precisaria de um modelo? Eu estou fazendo um desfile de moda aqui. Não é a senhora que está fazendo uma campanha publicitária? Eu quero ser modelo da sua propaganda. Ah, você acha que tem o que é preciso para ser o rosto da minha campanha? Bem, devo dizer que tenho padrões bastante elevados. Por que você não me mostra o que você tem? E talvez, apenas talvez, eu considere... Eu sou ator há mais de 10 anos e já fiz propagandas para as empresas de publicidade mais poderosas do país. Ué, tem que me aceitar agora, não é possível. Bem, 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 senhor ator Big Shot. Você não é apenas o máximo, mas eu devo te avisar, meus padrões são altíssimos. Melhor você se preparar se quiser ser o protagonista do meu espetáculo. Eu vou me preparar muito. Serei o melhor protagonista que a senhora já teve. Ah, estou contando com isso. É melhor você ser a estrela que mais brilha em toda a terra da publicidade, meu amigo. Prepare-se para mostrar seu talento de atuação e talvez, apenas talvez, eu te dê a chance de ser a minha estrela. Mas não crie expectativas muito altas. Opa! Ela está disposta a ver o meu talento de atuação. Eu tenho a deixa perfeita agora. Então a senhora me permitiria entrar na sua casa para te mostrar o meu grandioso talento e como eu sou o melhor ator do mundo? Ah, essa mulher tem que me aceitar. Eu tô sendo mega ah, lomarito igual ela. Absolutamente não. Este é o meu santuário e você não pode simplesmente entrar aqui sem um convite. Se quiser me impressionar, terá que fazer isso bem aqui. Agora mesmo, sem colocar um pé dentro da minha casa. Ah não, você tá de brincadeira com... Quer saber? Eu tô de saco cheio. Ser é vampiro numa vizinhança cheia de lazarento simplesmente não vale a pena. Eu desisto. Enfia a cruz na minha cara. Me derrete com o seu alho. Mas eu não fico nessa vizinhança idiota nem mais um dia. Falou!